Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In this video, I am going to discuss about type of classification system and type of taxonomies, which is given in the introductory part of the plant kingdom chapter. Okay? Students, today we are going to start the chapter plant kingdom. But before discussing about the plant kingdom and its classification, first of all, we will discuss about some types of classification systems and also about some types of taxonomies. Now, what is classification? Exactly, classification is the process in which organisms are categorized into different groups according to their similarities and dissimilarities. Means, organisms may jo similar or ya fir dissimilar characteristics hoti hain, unke according organisms ko alag alag group mein classify karna ya categorize karne ke process ko kehte hain classification. Ab jo bhi organisms thi, unko classify karne ke liye kuch classification systems jo hai wo develop kiye gai. तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली दिस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दी सुपरफिशियल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सुपरफिशियल मतलब जो ऊपर से दिखे तो जो ऊपर से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई दे रही हो उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी है सो so, एक या दो उसके मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज को यूज करके हमने जो साइंटिस्ट थे उस वक्त के उन्होंने क्या किया कैटेगराइज किया तो ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इट वाज गिवन बाय कैरलस लीनियस कैरलस लीनियस ने सबसे पहले कुछ एक या दो तीन कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जर्व किए और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ओके okay, अब ये जो जैसे कि उन्होंने ये देखा कि इफ ऑर्गेनिजम्स आर वॉकिंग ऑन फोर फीट्स और दे आर वॉकिंग ऑन टू फीट्स मींस दो पैर पे चल रहे हैं या चार पैर पे फॉर एग्जांपल ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो उन्होंने जो भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो दो जो यूज कर रहे थे चार फीट चार पैर को चलने के लिए ही ग्रुप ऑल दो ऑर्गेनिजम्स और ऑल दो एनिमल्स इन सेम ग्रुप बट दिस इज नॉट द ट्रू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कि अब इसका एडवांटेज हम देखें कि ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो एडवांटेज है सबसे पहला एडवांटेज तो ये था कि इट वॉज वेरी इजी टू रिमेम्बर इसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ह्यूमन्स के इंटरेस्ट के हिसाब से थे जो आसानी से याद हो सके राइट right? तो इसलिए इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को आसानी से क्या हुआ एक्सेप्ट किया गया उस वक्त क्योंकि ये याद हो जाते थे बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी थे जिसमें से कुछ ऐसे हैं कि ये जो सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें अगर हम देखकर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो बहुत से अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक ग्रुप में आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने जैसे मैंने बोला कि उन्होंने एक मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिया जैसे कि All the organisms or the animals which are walking on four feet, they were kept in same group. तो इस हिसाब से अगर हम ऐसे सारे animals को एक group में डाल दें तो जो भी हर्वी वोर्स हैं या फिर जो कार्नी वोर्स हैं वो सारे के सारे एक ही group में आएंगे But we can't keep this हर्वी वोर्स एनिमल्स एंड दीज कार्नी वोर एनिमल्स इन सेम ग्रुप राइट right? तो इससे क्या हुआ इसका डिसएडवांटेज ये था कि बहुत से अनरिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म थे वो एक ग्रुप में आ गए दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि ही गेव द इक्वल वेटेज टू दी वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जो कैरलस uh, लीनस ने आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या किया कि उन्होंने जो भी वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको और जो सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऑर्गेनिज्म में उसे इक्वल वेटेज दिया वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि किसी प्लांट में प्लांट्स में लीव्स होती हैं ब्रांचेस होती हैं तो उन्होंने सारे प्लांट्स को एक साथ एक ही ग्रुप में डाल दिया तो अकॉर्डिंग टू वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बट उनका जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक था जैसे कि जिम्नोस्पम जिम्नोस्पम में फ्लावर्स नहीं होते उनके जो सेक्शुअल जो ऑर्गन होते हैं वो कोन्स में प्रेजेंट होते हैं और जो एनजियोस्पम है उसके जो सेक्शुअल ऑर्गेनिजम है फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं राइट तो उनके अकॉर्डिंगली जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के इक्वल वेटेज के थे 
जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे वो चेंज होना शुरू हो सकते हैं लेकिन सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा रिलायबल कैरेक्टरिस्टिक है फॉर क्लासिफिकेशन मगर उन्होंने वेजिटेटिव और जो सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों को एक ही वेटेज दिया मीन्स एक ही इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही कैटेगरी में या फिर एक ही समान माना राइट right? जो कि सही नहीं है क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं लेकिन सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होते और तीसरी डिसएडवांटेज इसकी ये थी कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे क्योंकि उनमें किसी तरह का मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी नहीं थी तो वो अलग ग्रुप्स में हो गए राइट right? तो ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इतने डिसएडवांटेज की वजह से बाद में एक्सेप्ट नहीं हो सका फिर उसके बाद आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर राइट तो ये जो बेंथम एंड हुकर इन्होंने क्या किया इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के अकॉर्डिंग मीन्स एक्सटर्नल जो उन्होंने मार्फोलॉजिकली जो कैरलेस लीनियस ने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिया था वो तो देखा ही उन्होंने बट दे आल्सो ऑब्जर्व द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स मींस दे ऑब्जर्व द एनाटॉमी जो माइक्रोस्कोप से देख करके जो भी स्ट्रक्चर्स एनिमल्स के स्टडी किए जा, की जा सकते हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है बेंथा मैन हुकर ने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को और वो क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहलाता है ओके okay? ना तो अब इसके एडवांटेजेस क्या थे जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके जो एडवांटेज थे उसमें ये था कि जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स थे क्योंकि और डीपली स्टडी की गई ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की मीन सिर्फ मार्फोलॉजिकली नहीं इंटरनली भी जो स्ट्रक्चर्स देखे गए तो और जब डीपली स्टडी की गई तो ज्यादा से ज्यादा जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स थे वो एक ग्रुप में जो है वो कैटेगराइज किए गए और अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स वेयर कैटेगराइज इन सेपरेट ग्रुप्स और दूसरी चीज ये कि इस तरह इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो नेचुरल रिलेशनशिप थी वो दिखाई गई मीन सारे जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स थे जो भी जिनमें जो भी यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स थे वो एक कैटेगरी में आ गए जो मल्टी सेलुलर थे वो दूसरे में आ गए ओके बट इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे डिसएडवांटेजेस ये थे कि ऐसे तो सारे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स ही रखे जा रहे थे एक ही ग्रुप में बट इसमें अभी भी बहुत सी ऐसी कमियां थी क्लासिफिकेशन सिस्टम में कि इतनी कोशिश के बाद भी इंटरनल स्टडीज जो स्ट्रक्चर्स है उसकी स्टडीज के बाद भी बहुत से अनरिलेटेड जो है ऑर्गेनिजम्स एक ही ग्रुप में आ गए और बहुत से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स दूसरी ग्रुप में दूसरे फैमिली या ऑर्डर या दूसरे क्लास में चले आए और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का ये था कि इट neglected the evolutionary basis means कैसे कैसे organism का evolution हुआ वो basis जो है जो classification का था वो natural classification system में neglect किया गया right इसके बाद फिर आया phylogenetic classification system which was given by Angler and Prantl तो Angler और Prantl ने क्या किया अब इन्होंने जो classification system दिया इट वॉज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप जो भी जेनेटिक रिलेशनशिप है जो भी जेनेटिक कंपोजिशन है जो भी जिस तरह से ऑर्गेनिजम्स के का जो इवोल्यूशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो एंगलर और प्रेंटल ने क्लासिफिक क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को और उसे दिया उन्होंने ना फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम अब देखिए कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि द ग्रुप्स विच दे मेड इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज वेरी स्मॉल मीन स्मॉल साइज के जो है कैटेगरीज बनाए जिसकी वजह से हुआ ये कि जो बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो ही एक ग्रुप में जो है इंक्लूड किए गए अब दूसरी चीज क्या है कि दिस सिस्टम इज इन कन्फर्मेशन विद द मॉडर्न व्यूज ऑफ फाइलोजेनिक मीन्स जो मॉडर्न व्यू है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का उसके अकॉर्डिंग था तीसरी चीज ये थी कि ये जो सारे अगर 
दे यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस जो कि जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप थी ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर कोई फॉसिल एविडेंस प्रेजेंट ना हो तो भी ये काफी होती थी कि उस काफी थी कि उन ऑर्गेनिजम्स को किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जाए राइट right? मीन्स इन्होंने ऐसे इंफॉर्मेशन यूज किए एंग्लर और पेंटल ने फेलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में कि जो फॉस्ट अगर दो ऑर्गेनिजम्स के बीच कोई फॉसिल एविडेंस ना हो सपोर्ट करने के लिए उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को तो भी इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उन्हें एक ग्रुप में कैटेगराइज किया जा सकता था अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज ये है कि इट वाज नॉट हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन और उनकी कैटेगराइजेशन के लिए ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो एडवांटेजेस नहीं था और दूसरी चीज ये एक हद तक आउटडेटेड था बिकॉज इट वॉज यूजिंग हैबिट्स सम हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू क्लासीफाई दम तो ये बेसिस जो थी हैबिट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की क्या हैबिट है उसके अकॉर्डिंग उन्हें किसी ग्रुप में क्लासीफाई करना वॉज नॉट अ गुड चॉइस और गुड बेस फॉर द क्लासिफिकेशन ओके अब ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल सिस्टम नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का दीज क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज नॉट साइंटिफिक ये साइंटिफिक नहीं थे इसके बाद जो सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो एरिस्टोटल ने दिया उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वॉज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन एंड द लास्ट वन विच वी आर स्टिल फॉलोइंग इज दी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवेन बाई आर एच विटिकर राइट सो दिस वॉज द फर्स्ट थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम और बाकी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने मैंशन किए वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दी प्रीवियस चैप्टर इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ओके नाउ नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी वॉट इज टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स मीन्स दैट ब्रांच ऑफ साइंस जो ये स्टडी कर रहा है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करें क्लासीफाई करें किसी ग्रुप में एंड हाउ टू प्रोवाइड देयर नेम एंड कैरलस लीनियस इन्वेंटेड दिस ब्रांच ऑफ साइंस टेक्सोनॉमी सो कैरलस लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी नो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी फर्स्ट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी सेकेंड इज साइटो टेक्सोनॉमी एंड थर्ड इज कीमो टेक्सोनॉमी मीन्स फर्स्ट जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है इसके नाम से समझ में आ रहा है दिस टेक्सोनॉमी और दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज इन्वॉल्विंग नंबर्स राइट तो दिस न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है इट इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी हम क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं अब ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर का यूज सबसे पहले तो बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है क्लासिफिकेशन के लिए वॉट वी यूज टू ऑब्जर्व वी यूज टू ऑब्जर्व दी सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके अकॉर्डिंग वी यूज टू कैटेगराइज दी ऑर्गेनिजम्स इन पर्टिकुलर ग्रुप अब हम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को बाय यूजिंग कंप्यूटर इन्हें कोई कोड या फिर नंबर दे दें तो क्लासिफिकेशन करने में आसानी होती है कैसे ये देखें अब अगर मान लीजिए हमारे पास हमने पांच कैरेक्टरिस्टिक जो है उसे स्टडी किया फॉर एग्जांपल पहला कैरेक्टरिस्टिक हम ले रहे हैं कि सेल्स में न्यूक्लियस है या नहीं है मीन्स वो प्रोकैरियोटिक है या यू कैरियोटिक सेकेंड हम ले रहे हैं कि दे आर यूनि और मल्टी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं कि दे आर ऑटोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक मीन्स ऐसे हमने पांच कैरेक्टरिस्टिक्स लिए और उन्हें नंबर दे दिया वन टू थ्री फोर फाइव अब हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास हमें न्यू छ जो है सिक्स ऑर्गेनिजम्स हमें न्यू मिले हमने ऑब्जर्व किया जब उन्हें देखा स्टडी किया उन ऑर्गेनिजम्स को तो हम देखते हैं कि जो ये नंबर वन ऑर्गेनिज्म है और जो ये नंबर फोर ऑर्गेनिज्म है दे इंक्लूड ऑल दी फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी आर स्टडिंग इन दम मीन्स ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें प्रेजेंट है और 
जो नंबर सेकेंड जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसमें टू थ्री फोर ये सिर्फ तीन कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है और वैसे ही नंबर सिक्स वाले में टू थ्री और फोर कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रेजेंट है मगर उसमें फर्स्ट और फिफ्थ जो सेकेंड और सिक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एबसेंट है अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम कैटेगराइज करना चाहें ऑर्गेनिजम्स को तो हम क्या करेंगे जो फर्स्ट और फोर्थ ऑर्गेनिज्म है वी विल कीप इट इन अ सेम ग्रुप एंड दिस सेकेंड एंड सिक्स ऑर्गेनिज्म विल बी केप्ट इन अनदर ग्रुप राइट तो इसे करने का मतलब ये है ये जो क्वांटिटेटिव असेसमेंट है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबर्स या कोड कंप्यूटर के हेल्प से नंबर्स या कोड देने का रीजन ये है कि इस तरीके से वी कैन स्टडी मोर देन हंड्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन सेम टाइम एक बार में हम लोग हंड्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ सकते हैं या उसे कंसिडर कर सकते हैं फॉर दी क्लासिफिकेशन राइट और एक ही वक्त में हम लोग ये सौ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको इक्वल कंसिडरेशन दे सकते हैं मीन्स इक्वल जो है इम्पोर्टेंस दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर ये इजी इसलिए है इसे ऐसे समझे कि अगर हम इस पेज में ये एक पेज देख रहे हैं आप जो इस पेज में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना शुरू करें इन वर्ड्स लिखा लिख रहे हैं हम लोग लिख रहे हैं कितने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं टेन ट्वेंटी और थर्टी बट इफ वी विल प्रोवाइड दी नंबर्स टू दी दैट कैरेक्टरिस्टिक्स देन वी कैन राइट हंड्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन वन पेज और एक साथ कम से कम हंड्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसे हम कंसिडर कर सकते हैं और उन्हें इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स राइट सो दिस इज द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी सेकेंड इज साइटो टेक्सोनॉमी साइटो मीन्स साइटोलॉजी वर्ड से आया है साइटोलॉजी साइटो मीन्स सेल एंड वॉट इज साइटोलॉजी साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मीन्स ये जो साइटोटेक्सोनॉमी है इट इज बेस्ड ऑन द सेलुलर लेवल इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम्स मीन्स जो क्रोमोजोम्स के नंबर स्ट्रक्चर बिहेवियर या फिर सेल्स के जो टाइप है उसके अकॉर्डिंगली जो क्लासिफिकेशन हो रहा है जो नॉमिनक्लेचर जो आइडेंटिफिकेशन हो रही है ऑर्गेनिजम्स की उसे हम कहते हैं साइटोटेक्सोनॉमी फॉर एग्जाम्पल हमने बात की क्रोमोजोम्स तो क्रोमोजोम्स का जो नंबर है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग होता है फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन्स है हम ह्यूमन बींग्स जो है हमारी सेल में जो क्रोमोजोम्स का नंबर है वो है फोर्टी सिक्स अगर बात करें एप्स की तो एप्स में जो उनके सेल में जो क्रोमोजोम्स के नंबर हैं दैट इज 48 पोटैटो सेल्स कंटेन 48 क्रोमोजोम्स पी मटर के जो प्लांट्स होते हैं पी सेल्स कंटेन सेवन सेवन पेयर और 14 क्रोमोजोम्स राइट right? तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग जो हैं क्रोमोजोम्स के नंबर हैं वैसे ही बहुत से ऐसे सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अलग अलग स्पीसीज में अलग है जिसके अकॉर्डिंगली वी कैन क्लासीफाई दैम और ग्रुप दैम इन अनदर अदर कैटेगरीज राइट तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दीज सेलुलर लेवल इंफॉर्मेशन और साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज नोन एज साइटोटेक्सोनॉमी एंड द लास्ट वन इज कीमोटेक्सोनॉमी द वर्ड कीमो कम्स फ्रॉम केमिकल मीन्स ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा मीन्स ये जो टेक्सोनॉमी होगी जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को classify, identify या उनकी naming करेंगे it will be based on the chemical information या chemical constituents of the organisms. Means उस organism में किस तरह के chemicals या किस तरह के जो है enzymes, chemical जैसे enzymes या फिर किस तरह के proteins मिल रहे हैं उसके according जो classification होगी organisms की उसे हम कहते हैं chemo टेक्सोनॉमी ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम लाइफ साइकिल्स कैरीड आउट इन प्लांट किंगडम एंड सिस्टमिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ 
use mask and don't forget to sanitize yourself have a nice day